Здравейте, българи! Аз съм Иван Тренев, студио Нитон. Поредно видео с беседа, свързана с националната ни идентичност. Преди да започнем, ви моля да се абонирате за канала и за фейсбук страницата на студио Нитон, за да не пропуснете нови материали, които публикуваме. Все повече българи се интересуват от Y с двете хасти. Но какво представлява? Всъщност Y с двете хасти отразява триединството. Това показва, че тук властва тангризма. Тангра е религиозно-етично учение на бог Залмоксис. Първият монотеистичен бог. Тези знаци имат същата стойност като кръста за християнското учение. Затова го срещаме на най-различни места по предмети. Керамични съдове, обработени камъни, крепостни стени, стенописни изображения и на други места. Разпространяването му навсякъде на най-различни предмети и структури показва, че има всеобщо значение. Същата традиция и значение се спазва и с християнския кръс. Отзад на розетата от плиска е написано да се знае и да се помни, че тази амуниция в скоба, ще подчертая амуниция, означава снаряжението с кожени колани, седло и шпори за коня. На коня за язденето принадлежи на дома. Какво се разбира под това? Канът или владетелят се разпорежда с имуществото. Но то не е негово, защото когато почине, идва нов наследник. Този наследник може дори да не е от този род. Но дворецът е символ на държавността. Всичко, което принадлежи на дома, не бива да се продава и остава собственост на държавата. Затова Христос е Бог човек. Той съчетава божественото начало с земното проявление. Затова още от праисторически времена, вдигнатите ръце в Y и събрани крака символизира същността на монотеизма, на тангризма, т.е. учението на Залмоксис. Когато са изобразени двете хасти, показват, че това разпятие или наподобяване на човешката душа има две опорни точки – разум и дух. Затова има три единство в християнското учение. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Човек има душа, а именно тя представлява емоции и чувства. Духът представлява стимул и мотивите и разум, който представлява знания и умения. Y е душата. Това са разумът и духът. Трединството е разум, душа и дух. Това не е знакът на дуло, а знакът на тангризма. Тангризмът е в основата на книгата на мъртвите в Египет. Златна Торфична книга от Националния исторически музей София и други. Следете ни отново, защото ще продължим с подробна информация за Ипсилон и за първото монотеистично учение на древните българи, учението на Бог Ра или на Залмоксис. Следете ни и до нови срещи!